আচ্ছা আজকে যে অনুষ্ঠানটা হবে আজকে যে প্রোগ্রামটা হবে সেটা এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেখানে প্রথমে কথা বলবে সুমনা তারপরে বলবে আমি এটা অলরেডি নোটিস পাঠিয়েছিলাম তোদের তারপরে বলবে পুরবী ঘটক তারপরে বলবে আহ মেঘা এবং সবার শেষে বলবে জয়িতা ঠিক আছে যে যখন প্রেজেন্টেশনটা দেবে সে কিন্তু তার নাম রোল নাম্বার সেমিস্টার উল্লেখ করে বলবি আর আর একটা যেটা ঘটনা হচ্ছে যে কথা এখানে বলা দরকার সে কোন বিষয়ে বলতে চাইছে সেই সম্পর্কে সে তার কথাটা বলবে আর যখন যে প্রেজেন্টেশন করবে তখন কাইন্ডলি বাদ বাকিরা যারা রয়েছে তারা তাদের আহ মাইক্রোফোনটা মিউট করবি কারণ তা না হলে নানা ধরনের আওয়াজ আসবে সেটা প্রবলেম হবে কথাটা বোঝা গেছে যে যখন প্রেজেন্টেশন দেবে শুধু তার মাইক্রোফোনটাই যেন অন থাকে বাকিদের মাইক্রোফোন যেন সেই সময় মিউট করা থাকে ভিডিও অন থাকলে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু মাইক্রোফোনটা যেন মিউট করা থাকে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমি শুনবো না হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সব শুনতে পাচ্ছি আমি একটু দেখে নিই আরো কয়েকজন জয়েন করছে তো সেটা দেখে নিয়ে করতে হবে আমি জাস্ট ওয়েট করছি একবার সাদ্দাম স্যার আর এদের জয়েন করার জন্য ওরা জয়েন করে গেলেই আমি স্টার্ট করে দেবো আমার এটা কি মিউট হয়েছে এই মাইক্রোফোনটা কি করে অফ করব বলতে বুঝতে পারছি না তো আমি বুঝতে পারছি না দেখ তিনটে অপশন রয়েছে একটা কলকে কাটার অপশন তারপর হচ্ছে তোর একটা ভিডিওর অপশন রয়েছে আর একটা মাইক্রোফোন তিনটে দেখ মাইক্রোফোনটা বাদিকে মাইক্রোফোনটাতে ক্লিক করলে মাইক্রোফোনটা অফ হয়ে যাবে আবার মাইক্রোফোনে ক্লিক করলে মাইক্রোফোন অন হয়ে যাবে তা আজ কি রাখ আমি ভিডিওটা আরে পুরো ভি তো লেট করে চলে গেল কেন প্রবীকে জয়েন করতে বল পুরো ভি তো লেট করে চলে গেল আরে ওরা ভুল করছে দেখবি একটা ডান দিকে ছোট্ট মতো আছে সেখানে ক্লিক করে করলে হ্যাঁ এখন এখন তো তোকে দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে আর অডিওটা মিউট করে রাখবি ঠিক আছে আচ্ছা আমি আরেকবার একটুখানি একে কথা বলে নি ইলোরার সঙ্গে এক মিনিট আমি একটু ইলোরার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি হ্যাঁ শনিবার দিন পাবো সেকেন্ড কল করবে আমি তখন
সুমনা কোলে মিউট ইউসেলফ আরে আমি আছি মিউট ইউসেলফ ওকে 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 পুরোই হটা কিউ অলসো আচ্ছা আমি এখনো পর্যন্ত তো সাদ্দাম কে আমি ফোন করলাম সাদ্দাম স্যার কে সাদ্দাম স্যার এখন তো জয়েন করছে না জয়েন করলে তো অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে এইবার সাদ্দাম জয়েন করেছি এবার আমি শুরু করে দিচ্ছি আমি করে দিচ্ছি এবারে আচ্ছা আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি ইলোরা যদি জয়েন করে তাহলে এটা দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেকটা ঠিক আছে আচ্ছা আজকে ফোর্থ সেমিস্টার এর বহুদিনের আমাদের একটা শখ ছিল যে ওয়েবিনার করা যার মাধ্যমে সকলে জয়েন করতে পারে এবং তারা তাদের প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারে তো সেই কারণে আজকে আমরা ফোর্থ সেমিস্টার অনার্স কে দিয়ে এই ওয়েবিনারটা শুরু করতে পেরেছি এবং আজকে টপিক হচ্ছে ওয়েবিনারের নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টস এবং তার ইম্প্যাক্ট বা তার রোল ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স এখন এই নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টস বা নয়া সামাজিক আন্দোলনটা এটা কিন্তু মানে সত্তরের দশকের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে এবং এই নয়া সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সেখানে যেমন ট্রাইবাল আন্দোলন রয়েছে পরিবেশগত আন্দোলন রয়েছে সামাজিক আন্দোলন রয়েছে তো সুতরাং সেইটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ নয় ধরনের আন্দোলন হয়েছে কিন্তু সবকিছুরই তো একটা ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকাটা হচ্ছে এই যে আমাদের ভারতীয় সংবিধানে আমাদের সাম্যের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার বিভিন্ন ধরনের অধিকার দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময় সেই অধিকারটা ঠিক মতো পাওয়া যায় না অনেকের ক্ষেত্রে সেটা খুব সমস্যার সৃষ্টি করে এবং তার ভিত্তিতে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী তারা আন্দোলনে নামে কখনো তারা 
কোন একটা বড় বাঁধ প্রকল্পে তাদের বাড়িঘর হারায় তাদের জীবন ধারণের যা কিছু তাদের জীবিকা হারায় এবং সেই ডিসপ্লেসমেন্টের কারণে তারা তাদের যে জায়গা থেকে তারা চলে যায় নতুন করে জীবন শুরু করতে হয় সেখান থেকে তারা অনেক সময় সাহায্য পায় না অনেক সময় গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে তারা শোষিত হয় তো এই সমস্ত কারণে এই বিভিন্ন সময় এই আন্দোলন গুলো গড়ে উঠেছে যেমন সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের কথা আমরা জানি চিপক আন্দোলনের কথা জানি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কথা জানি বিভিন্ন সময় উপজাতি গোষ্ঠীর আন্দোলনের কথা শুনতে পাই তো কেন সেগুলো ঘটে এবং কিভাবে সেই অধিকার গুলো আমাদের রয়েছে অথচ সেই অধিকার গুলো থেকে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটা পর্যালোচনা আমরা আজকের এই ওয়েবিনারে করতে চাই এবং এই ওয়েবিনারে আমাদের চারজন মোস্ট পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন এই পার্টিসিপেন্টসটা হচ্ছে সুমনা কোলে আহ পুরবী ঘটক মেঘা মেতিয়া এবং সর্বশেষ কথা বলবে প্রেজেন্টেশন যে দেবে সে হচ্ছে জয়িতা মেউ তো আমি প্রথমে সুমনাকে বলবো তার প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করতে এবং সে তার ভিডিও এবং অডিও দুটোই অন করবে এই সময় বাকিরা তাদের কাইন্ডলি তাদের অডিওটা মিউট করে রাখো কারণ তা না হলে অনেক সময় শুনতে অসুবিধা হবে প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টকে এখানে সাত মিনিট থেকে আট মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে এবং পেট এর পরে তাকে ম্যাক্সিমাম আর দু মিনিট সময় দেওয়া হবে পুরো ব্যাপারটা তাকে দশ মিনিট মিনিটে শেষ করতে হবে সুতরাং আমি শুরু করে দিচ্ছি প্রথম বক্তা আজকের এই প্রেজেন্টেশনে আজকের এই ওয়েবিনারে সুমনা কোলে থ্যাংক ইউ ম্যাম আমি সুমনা স্টার্ট করো হ্যাঁ ভারতীয় জনগণের ব্যক্তি সত্তার যথার্থ বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রকাশের লক্ষ্যে ভারতীয় সংবিধানে বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের ছয়টি মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে এই ছয়টি অধিকারের মধ্যে আমি সাম্যের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে সাম্যের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করি জাতি ধর্ম বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের চোদ্দ থেকে আঠেরো নম্বর ধারায় স্বীকৃত এই সাম্যের অধিকারটিতে তবে চোদ্দ নম্বর ধারা আবার সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য নয় এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় যেমন রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তাদের পদে থাকাকালীন সময়ে আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যায় না দ্বিতীয়ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা ভারতে থাকাকালীন সময় বিশেষ অব্যাহতি বা সুযোগ পেয়ে থাকে এবং তৃতীয়ত ভারতের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ধনী ব্যক্তিরা তাদের আর্থিক ক্ষমতার সাহায্যে বিচারকের রায়কে নিজেদের অনুকূলে রেখে বিচারকে প্রহসনে দাঁড় করিয়ে দেয় ফলে দরিদ্র নাগরিকগণ অনেক সময় দারিদ্রের কারণে সুবিচার পেতে পারেন না এই সমস্ত কারণে চোদ্দ নম্বর ধারায় উল্লেখিত সাম্যের অধিকারটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না এবং ভারতীয় সংবিধানের পনেরো নম্বর ধারায় বলা হয়েছে শুধুমাত্র ধর্ম বংশ জাত স্ত্রী পুরুষ ভেদ জন্মস্থান এদের কারণে অথবা এদের যে কোনো একটি কারণে রাষ্ট্র যদি কোন নাগরিকদের বিরুদ্ধে ভেদ বিচার করবে না তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই অধিকারের ব্যতিক্রম সংবিধানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যেমন নারী এবং শিশুদের জন্য এই অধিকার বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা অসাংবিধানিক হবে না সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনুন্নত সম্প্রদায় অথবা তপশীলি জাতি ও উপজাতির স্বার্থে যদি কোনো বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু তার সংবিধান সম্মতই হবে এবং ভারতীয় সংবিধানের ষোলো নম্বর ধারায় বলা হয়েছে শুধুমাত্র ধর্ম বংশ জাত স্ত্রী পুরুষ ভেদ জন্মস্থান এদের কারণে অথবা এদের যে কোনো একটির কারণে রাষ্ট্রের অধীনে পদ বা চাকুরের ক্ষেত্রে কোন নাগরিকই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না উনিশ নম্বর ধারার এই স্বাধীনতার অধিকার কোনো মতেই অবাধ ও অসীম নয় বরং এই অধিকারগুলি ভারতের সার্বভৌমত্ব সংহতি বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক শ্রীলতা সদাচার জনস্বার্থ জনশৃঙ্খলা নৈতিকতা উপজাতির স্বার্থ ইত্যাদির কারণে সীমাবদ্ধ তাছাড়া উপযুক্ত যোগ্যতা ছাড়া 
সংশ্লিষ্ট পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করাও সম্ভব নয় সুতরাং এই সাম্যের অধিকারটি অবাধ ও অসীম নয় এরপর আসি স্বাধীনতার অধিকারে এরপর সতেরো নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকারে ফিরে যাই ভারতীয় সংবিধানের সতেরো নম্বর ধারায় বলা হয়েছে মানুষে মানুষে অস্পৃশ্যতা দূর করার কার্যকর প্রয়াস এবং এই উদ্দেশ্যে এই ধারায় বলা হয়েছে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হলো এবং এর কোনো প্রকার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হল ভারতীয় সংবিধানের আঠেরো নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ভারতীয় নাগরিকগণ দেশি ও বিদেশি পদবি গ্রহণ করবেন না কারণ এই পদবিগুলি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে শুধু তাই নয় এই ধারায় এটাও বলা হয়েছে সামরিক অথবা শিক্ষাগত গুণাগুণ ছাড়া অন্য কোনো পদবি রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো নাগরিককে প্রদত্ত হবে না তবে আমরা দেখি যে প্রতি বছরই প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের রাষ্ট্রপতি বিশেষ বিশেষ পারদর্শিতার জন্য বিশেষ বিশেষ সম্মানজনক উপাধি ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে যেমন পদ্মশ্রী পদ্ম বিভূষণ পদ্মভূষণ ভারত রত্ন দ্রোণাচার্য অর্জুন ইত্যাদি এরপর আসি স্বাধীনতার অধিকারে ভারতীয় জনগণের সুস্থ জীবনযাত্রা ও তাদের ব্যক্তিত্বের স্বার্থক বিকাশ এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের যথার্থ প্রকাশের লক্ষ্যে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ নম্বর ধারায় অধিকার দেওয়া হয়েছে ১৯ নম্বর ধারায় ছটি স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে এগুলি হলো উনিশের এক নম্বর ধারা অনুযায়ী বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা উনিশের দুই নম্বর ধারা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র ভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার উনিশের তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী সভা ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা উনিশের চার নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করার স্বাধীনতা এবং উনিশের পাঁচ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের সর্বত্র বসবাস করার স্বাধীনতা উনিশশো উনিশের সাত নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যবসা পেশা বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা উনিশের উনিশ নম্বর ধারায় স্বাধীনতার অধিকার কোনো মতে কিন্তু অবাধ বা অসীম নয় বরং এই অধিকারগুলিও ভারতের সার্বভৌমত্ব সংহতি নৈতিকতা উপজাতির স্বার্থ ইত্যাদি কারণে অবশ্যই সীমাবদ্ধ তাদের উপযুক্ত যোগ্যতা ছাড়া সংশ্লিষ্ট পেশা গ্রহণ করা সম্ভব নয় ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা করার জন্য ভারতীয় সংবিধানের কুড়ি নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে সময়ের আইন ভঙ্গজনিত অপরাধ সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা অপরাধজনক বলে বিবেচিত না হলে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করা যায় না এবং যে সময়ের অপরাধ সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সেই অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া দ্বিতীয়ত একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিক ভার শাস্তি দেওয়া যায় না কুড়ির তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী এবং কুড়ির তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় না ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য আইন বিহিত পদ্ধতি ছাড়াও কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় সংবিধানের ২২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে কারণ না জানিয়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না বাইশের এক নম্বর ধারা অনুযায়ী বাইশের দু নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে নিজের পছন্দ মতো আইনজীবীর সঙ্গে আইনি পরামর্শ করতে দিতে হবে এবং বাইশের তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের সময়ের থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া ২৪ ঘন্টার বেশি সময় তাকে বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে না এই ধারার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় যেমন বাইশের তিন নম্বর ধারায় চব্বিশ ঘন্টার বেশি বিনা বিচারে আটক রাখা আটক না রাখা সংক্রান্ত স্বাধীনতার অধিকারটি দুটি ক্ষেত্রে যথা বিদেশের শত্রু এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন এ গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরপর আসি শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ভারতীয় গণতন্ত্রকে অর্থবহ ও যথার্থ জনগণতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্পন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত করে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ২৩ নম্বর ধারায় এক নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে 
মানুষ নিয়ে ব্যবসা অথবা মানুষ ক্রয় বিক্রয় বল প্রয়োগের দ্বারা শ্রম করানো বেগার খাটানো প্রভৃতি হল আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ তাছাড়া স্ত্রীলোককে নিয়ে নীতি বিগর্হিত কাজ করানো বা বিনা বেতনে কাজ করানো সংবিধানের তেইশের এক নম্বর ধারায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এদিক থেকে বেশাবৃত্তির জন্য স্ত্রীলোক সংগ্রহ করা হলো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কিন্তু সংবিধানের একুশ নম্বর ধারায় দু নম্বর উপধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র বা সরকার জনগণের স্বার্থে বাধ্যতামূলক ভাবে নাগরিকদের শ্রম করাতে পারবে শোষণ বঞ্চনাকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে সংবিধানের চব্বিশ নম্বর ধারাটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ধারাটি শিশুদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বলেছে যে চোদ্দ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা হলো নিষিদ্ধ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতীয় সংবিধানের তেইশ ও চব্বিশ নম্বর ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও শিশু শ্রমিকদের শোষণ ভারতে এখনো ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে শিশুদের নানা নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করে শিশুদের শ্রম শক্তিকে শোষণ করা হচ্ছে তাছাড়া তেইশের এক নম্বর ধারায় প্রদত্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে শোষণ করার নিষেধাজ্ঞাটিও ভারতবর্ষে যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হয় না ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে আজও মালিক শ্রেণীর হাতে নির্দয় ভাবে শোষিত হতে হয় শুধু তাই নয় বেগার খাটানো বা স্বল্প পরিশ্রমিকে সরি পারিশ্রমিকে শ্রম করানো এখনো চলছে বেসাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বা পতিতালয়ে স্ত্রীলোক সংগ্রহের কাজ এখনো সমান তালেই চলছে সুতরাং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েও তাকে বাস্তবে রূপায়িত ও সুনিশ্চিত করা যাচ্ছে না এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই ধন্যবাদ খুব ভালো বলেছিস আমাদের এখানে মৌলিক অধিকার আমরা কি পাই আর কিভাবে সেখান থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বা কেন সেই অধিকার গুলো একটু পর্যন্ত সেইভাবে সমস্ত মানুষের সমস্ত স্তরে পৌঁছচ্ছে না সেই সম্পর্কে একটা ওভারভিউ তুই দিয়েছিস এটার উপর বেস করেই আমরা বলতে পারি যে এই যে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার দেওয়া হয়েছে তাও যে শোষিত হচ্ছে যেটা সুমনা আমাদের উপর আমাদেরকে শোনালো এটারই একটা কিন্তু কারণ হিসেবে দেখা হয় যে যে সমস্ত মানুষরা জনজাতি গোষ্ঠী বা পিছিয়ে পড়া মানুষ বা যারা পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে তাদেরকে কিন্তু তারা অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে অনেক সময় সরকারের যে বিভিন্ন যোজনা গুলো সেইগুলো গিয়ে পৌঁছয় না তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ বা বঞ্চনা দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকে এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সময় যে আন্দোলন তারা করেছে তার মাধ্যমে এই ব্যাপারে আমাদের উপরে আলোকপাত করবে পূরবী ঘটক আমাদের দ্বিতীয় বক্তা এবং পূরবীকে আমি অনুরোধ করবো সে যেন তার ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন দুটোই অন করে কারণ এটা রেকর্ডিং হচ্ছে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে পরের বক্তা আলোচনা করছি ভূমিকা আমরা জানি ভারত প্রাচীন সভ্যতার দেশ এদেশে শ খুন পাঠান মোঘল বিভিন্ন জাতি একে একে শাসন করে গেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিভেদের মাঝে দেখো মিলন মহান কিন্তু এই ঐক্যের মধ্যেও সামান্য স্বার্থের কারণে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতি আন্দোলনগুলির কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশের মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য হিন্দু মুসলিম উপজাতি জাতপাতের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দেয় স্বাধীনতার পর ডক্টর বি আর আম্বেদকর সংবিধান রচনা করেন এবং সেখানে অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য এবং তপসিলী উপজাতিদের কল্যাণের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাতেও নাগা সাঁওতাল ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ বার বার জমিদার শ্রেণীর শোষণে জর্জরিত হয়ে উঠেছে এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এই ক্ষোভের প্রেক্ষাপটেই তারা বিদ্রোহ শুরু করেন এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি উপজাতি আন্দোলনের কথা বলবো নাগা বিদ্রোহ উপজাতি আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আন্দোলন হলো নাগা বিদ্রোহ তারা তাদের নেতা ফিরোজের নেতৃত্বে জঙ্গি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেন 
সরকার আন্দোলন দমন করতে পুলিশে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেহেরু বিচ্ছিন্নতা বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে উনিশশো সালে নাগাল্যান্ড হিসেবে পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন তবে পরবর্তীকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাগা জঙ্গি সংগঠন এন এস এর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন কিন্তু ওই সমস্যার সমাধান এখনো পর্যন্ত হয়নি এরপর আমরা আসবো মিজ বিদ্রোহ মিজ বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য উপজাতি আন্দোলন উনিশশো সালে এই মিজ বিদ্রোহ শুরু হয় তাদের নেতা লাল ডাঙ্গা মিজো জাতীয় ফ্রন্ট এম এন এফ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং মিজোরামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ইন্দিরা গান্ধী লাল ডাঙ্গাকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে সমস্যার কিছুটা সমাধান করেন এরপর আমরা আসছি ঝাড়খণ্ড আন্দোলন বিহার মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু উপজাতি অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠন করার দাবি জানিয়ে তারা বিদ্রোহ শুরু করে আমরা জানি এই অঞ্চলগুলি খনিজ সম্পদে ভরপুর তাই উচ্চ বর্ণের মানুষেরা এখানে আসে তারা বিশেষ ধরনের সুবিধা পেতে শুরু করে এর ফলে ভূমিপুত্ররাই বঞ্চিত হয় ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে পরবর্তীকালে এই ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ শুরু হয় পরে ঝাড়খণ্ড পাটি তৈরি হয়েছে বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ায় এই আন্দোলনের গতি অনেকখানি কমে গেছে এরপর আমরা আসছি ত্রিপুরা উপজাতি আন্দোলন ত্রিপুরা উপজাতি আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে আমরা জানি ত্রিপুরা ছিল আদিবাসীদের আদি বাসস্থান কিন্তু পরবর্তীকালে বহিরাগত অআদিবাসীরা সেখানে গিয়ে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করায় আদিবাসীরাই বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে ফলে এই বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে আন্দোলন শুরু হয় সেই আন্দোলন আজও অব্যাহত এরপর আসছি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সুভাষ গিসিং এর নেতৃত্বে দার্জিলিং এ জি এন এল এফ নামে একটি সংগঠন তৈরি হয় এবং তারা পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানায় আন্দোলন শুরু করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গিসিং এর সাথে আলোচনাও করেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি পরবর্তীকালে বিমল গুরু এই জনমুক্তি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন করেন এবং তারা পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানায় বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু এর সাথে আলোচনা করেছেন কিন্তু আজও এই সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি মন্তব্য ভারতে পূর্বে উপজাতি সমস্যা ছিল না বনবাসী আদিবাসী মানুষের সঙ্গে উচ্চ বর্ণের মানুষের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কই ছিল কিন্তু পরে বর্ণ হিন্দুরা আদিবাসী উপজাতিদের এলাকায় গিয়ে অর্থের জোরে তাদের জমি জমা সব দখল করে নিতে শুরু করে এবং মহাজনেরা তাদের শোষণ করতে শুরু করে ফলে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয় প্রথম দিকে সরকার দমননীতি গ্রহণ করলেও পরে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না উঁচু জাতের মানুষেরা আজ উপজাতিদের জীবনধারাকে উপহাস করে আদিবাসীদের অভিযোগকে গুরুত্বই দিতে চায় না এখানেই মূল সমস্যা নিহিত আছে তাই বর্ণ হিন্দুরা যত দিন না উপজাতিদের প্রতি মর্যাদা দেখাবে বা সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে তুলবে ততদিন উপজাতি সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে না অর্থাৎ উপজাতি সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক এমন কি মানবিক দিকগুলির দিকেও আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টি দিতে হবে ধন্যবাদ নমস্কার হ্যাঁ আপনি খুব ভালো হয়েছে পুরোবি খুব সুন্দর বলেছিস আমাদের কিভাবে উপজাতি সমস্যাগুলো কেন হঠাৎ করে শুরু হলো আগে যখন ছিল না এবং কেন হলো এবং সেটা করতে গিয়ে সরকারের তরফ থেকে কতটা তারা বিচ্যুতি হয়েছে কতটা তারা মানে এগিয়ে এসছে সেটা তো যথেষ্ট প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে কারণ এখনো উপজাতি বিদ্রোহ বন্ধ হয়নি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে হয়েছে আমরা যেমন জানি যে মানে 
নতুন যে সামাজিক আন্দোলন গুলো তার মধ্যে অনেক সময় উপজাতি বিদ্রোহ কিন্তু শুধুমাত্র নিজেদের বঞ্চনার জন্য নিজেদের পার্বত্য অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য হয়েছে বা নিজেদের শোষণ বা বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হয়েছে তা নয় অনেক সময় এই উপজাতি আন্দোলন গুলো কিন্তু পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে যেমন সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন বা চিত্র আন্দোলন বা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এখানে কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই উপজাতি বা প্রান্তিক মানুষেরা সুতরাং তাদের এই আন্দোলনের একটা খুব বড় ভূমিকা ভারতীয় রাজনীতিকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে এই পরিবর্তন এখন যে আমরা পরিবেশ নিয়ে ভাবছি এখন আমরা যে প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে ভাবছি তার মূল মানে কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু নিহিত রয়েছে এই উপজাতি আন্দোলন গুলোর মধ্যে নয় সামাজিক আন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা কিন্তু পরিবেশ আন্দোলন আহ উনিশশো সত্তরের দশকে প্রথম যখন আহ এইখানে কনজারভেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস নিয়ে আলোচনা হয় আহ স্টকহোম কনফারেন্স হয় প্রথমে সত্তরের দশকে এবং তারও পরবর্তীকালে নাইনটিন নাইনটি টু তে রিও ডি জেনেরিওতে যে বসুন্ধরা সম্মেলন বা তারও পরে জোহানেসবার্গ সম্মেলন কিয়োটো প্রোটোকল এই সবগুলোই কিন্তু এই পরিবেশ আন্দোলন কে মাথায় রেখে হয়েছিল আবার এই পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে শুধু যে আমাদের আহ ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট বা আমাদের চারপাশের যে পরিবেশ শুধু তাকে রক্ষা করা নয় এই পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত মানুষের জীবিকা রয়েছে যে সমস্ত মানুষেরা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকেও রক্ষণাবেক্ষণ করবার ডাক কিন্তু এই কনফারেন্স গুলোতে দেওয়া হয়েছিল যেটা খুব ভালোভাবে এর একটা পটভূমিকা কিন্তু পুরোবেই আমাদের করে দিয়েছে তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে সুতরাং এই পটভূমিকাকে সামনে রেখে পরবর্তী বক্তা মেঘা মেটিয়া সে তার বক্তব্য রাখবে তার বক্তব্যের যে শিরোনাম সেটা হচ্ছে সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন অনেকে আমরা এই সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ জানি না বা তথ্য পাই না আমাদের সেই সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন সম্পর্কে মেঘা আমাদেরকে কিছু বলে শোনাবে আমি তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি এবং সেই যেন তার মাইক্রোফোন এবং তার ক্যামেরা অন রাখে আমি বলে না ম্যাডাম আজকে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হল সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন উত্তরাঞ্চলের পালাঘাট জেলার অন্তর্ভুক্ত কান্দিপুজা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত সাইলেন্ট ভ্যালি অঞ্চলটি সমগ্র অঞ্চলটি অরণ্য সংকুল সাইলেন্ট ভ্যালির দুদিকে দুই শহর একদিকে পালাঘাট অন্যটি হল কান্দিকোর সাইলেন্ট ভ্যালির একদিকে প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুর একটি শহর অবস্থিত কান্দিপুজা নদী প্রবাহের মুখে বান নির্মাণের ব্যাপারে কেরল সরকারের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের সৃষ্টি হয় 
পরাধীন ভারতে উনিশশো সালে ব্রিটিশ সরকার প্রথম নীরব উপত্যকায় জলাধার নির্মাণের জন্য এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জলসেচের জন্য একটি জলাধার নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে অর্থাভাবে এই কর্মসূচি বাতিল হয় এই প্রকল্পটিকে উনিশশো সালে অনুমোদন করা হয় এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট উপত্যকায় গাছ কাটা শুরু হয় প্রথম দিকে তেমন কোন প্রতিবাদ ঘটেনি সাইলেন্ট ভ্যালি এলাকাটি চিরহরিত অঞ্চল পশু পাখি গাছপালা নিয়ে গড়ে ওঠা এক বিরাট জীববৈচিত্রের ধারক ও বাহক জলবিদ্যুৎ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে বৃক্ষ নিধন শুরু হয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন স্থানীয় বাসিন্দারা শুরু হলো অরণ্য রক্ষার জন্য আন্দোলন সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন পক্ষে বিশারদ সেলিম আলী এবং সবুজ বিপ্লবের রূপকার এস স্বামীনাথন উনিশশো সালে বিষয়টির প্রতি কয়েকজন পরিবেশবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় পরিবেশ পরিকল্পনা ও সমন্বয় সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন এই অনুসন্ধানী দল জানিয়ে দেয় এই উপত্যকায় জীব বৈচিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে সমীক্ষার প্রতিবেদনে প্রকল্পটি গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয় কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় উনিশশো সালে এই বেসরকারি পরিষদটি হল কেরলের বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন সংগঠনটির সূত্রে জানা যায় প্রস্তাবিত জলধার প্রকল্পটি বাস্তবিত হলে নীরব উপত্যকার অরণ্যকুল ধ্বংস হয়ে যাবে কেরল শাস্ত্র সাহিত্য রাজ্য সম্মেলনে নীরব উপত্যকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় প্রতিবাদী ভূমিকার ফলে পরিস্থিতি পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সমীক্ষা চালায় এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলাফলের সঙ্গে কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের প্রতিবেদনে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় নীরব উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সৃষ্টি হয় উনিশশো সালে কেরল সরকার এম জি কে মেন্স কে সভাপতি করে একটি অনুসন্ধানের জন্য কমিটি গঠন করে উনিশশো সালে তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই প্রকল্পটিকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয় এবং এলাকাটিতে জাতীয় উদ্যান গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের সমস্যাগুলি সমাধান ও পরিবেশের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ পরিবেশের মূল উপাদানগুলি যেমন প্রাণী উদ্ভিদ পশু পাখি ইত্যাদির মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগী সম্পর্ক আছে তা বজায় থেকেছে যে সকল নীতি বা কর্মসূচির কার্যকর করতে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন চিপকো আন্দোলন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মতো আরো অনেক আন্দোলন পরিবেশ আন্দোলন তাতে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে নমস্কার মেঘাকে ধন্যবাদ যে খুব কম সময়ের মধ্যে ভালোভাবে সে তার বক্তব্যটাকে পেশ করেছে এবং এই মেঘার বক্তব্যের মধ্যেই একটা খুব বড় কথা সে বলে গেছে যে এই পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাইলেন্ট ভ্যালি নর্মদা চিপক আন্দোলন এইগুলো ছিল চিপক আন্দোলনের কথা আমরা সকলেই জানি এবং এই আন্দোলনটা এতটা বেশি প্রচার পেয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে যে এই আন্দোলনটাকে কিন্তু অনেকে শুধুমাত্র যে পরিবেশ আন্দোলন বলে তা নয় এই আন্দোলনে অনেক কিন্তু নারী আন্দোলন হিসেবেও বলে অর্থাৎ এই প্রথম চিপক আন্দোলনে আমরা দেখেছি যে নারীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তারা এই আন্দোলনে একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে যেটা কিন্তু পরবর্তীকালে সত্তরের দশকে যখন আমাদের এখানে নারী আন্দোলন শুরু হয় তার একটা ভূমিকা করে দিয়েছিল এই চিপক আন্দোলন এবং এই চিপক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল যে শুধুমাত্র মানে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই যে আন্দোলন করা যায় তা নয় এই যে যারা নারীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল চিপক আন্দোলনে তারা সকলেই কিন্তু 
তারা নিজেদের বাড়ি যে ডোমেস্টিক ভাইলেন্স তারা এতদিন ধরে করেছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা পটভূমি ছিল চিপ্প আন্দোলন আবার জোরদারদের বিরুদ্ধেও এই আন্দোলন ছিল সুতরাং একই সঙ্গে তারা সমাজের সর্বক্ষেত্রে লড়াই করেছিল এই চিপ্প আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে আসছে আমাদের সর্বশেষ বক্তা আজকের ওয়েবিনারে জয়িতা মেয়র আমি তাকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য এর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের ওয়েবিনার শেষ হবে তারপরে সাদ্দাম হোসেন আছে স্যার ও বলবে ওর কি সম্পর্ক এই মতামত এই ওয়েবিনার সম্পর্কে আর আর ইলোরাও রয়েছে ইলোরাও কিন্তু তার বক্তব্য রাখবে তার এই ওয়েবিনার কেমন লাগলো এবং তার তাদের এই বক্তাদের বক্তব্য সম্পর্কে কি রকম তাদের মনে হলো আমি এবারে সর্বশেষ বক্তা জয়িতা মেয়রকে তার বক্তব্য রাখতে বলছি নমস্কার আমি জয়িতা মেয়র পল সায়েন্স আমার পল সায়েন্স অনার্সের স্টুডেন্ট আমি আমার রোল নাম্বার জয়িতা জয়িতা তুই তো ক্যামেরা অন কর ক্যামেরা অন কর সবুজ কে বাঁচানোর লড়াইয়ে এদেশের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলো চিপ্প আন্দোলন সবুজের জঙ্গল কে কেটে কংক্রিটের জঙ্গল গড়ার প্রতিবাদের সোচ্চার কয়েকজন মানুষ অক্লান্ত লড়াইয়ের নাম চিপ্প আন্দোলনের নামকরণ করেছিলেন আমরা এদিকে আমরা একদিকে আলোকপাত করতে পারি যে চিপ্প আন্দোলনের অর্থ হচ্ছে পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ নিরাপদ করা পূর্বে এই আন্দোলনের অর্থ ছিল বৃক্ষ রক্ষা ও সৃজন হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা গাছকে রক্ষা করার জন্য এই আন্দোলনের নাম দেন চিপ্প আন্দোলন আন্দোলনের সূচনা করেন সরকার বন বিভাগের কর্মচারীদের গাছ কাটার জন্য ঠিকাদারদের নিযুক্ত করেছিলেন ঠিকাদারদের থেকে হিমালয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৃক্ষ সম্পদের রক্ষার কোন উপায় স্থানীয় মানুষের সামনে খোলা ছিল না এই বিষয়ে অলকানন্দা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের গ্রামবাসীরা দু হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারদের কুঠারদের কোপ প্রতিহত করে ও গাছকে রক্ষা করে হিমালয়ের গাছকে রক্ষা করে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা এই উদ্যোগে ও আন্দোলনে চিপ্প আন্দোলন নামে পরিচিত চিপ্প কথাটি অর্থ হলো জড়িয়ে ধরা চিপ্প হল একটি হিন্দি প্রতিশব্দ যার অর্থ হচ্ছে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করা বা জড়িয়ে ধরা হিমালয় হলো ভারতের জল সম্পদ ও অরণ্য সম্পদের মূল উৎস বিগত অর্ধ শতাব্দীর বিগত অর্ধ শতাব্দীর আহ অধিকাল ধরে হিমালয়ের বনভূমি ব্যাপক ভাবে ধ্বংস হয় ভূমিক্ষ ধস প্রভৃতি বেড়ে গেছে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরলা বেনের উদ্যোগে উনিশশো সালে উত্তরাখণ্ডের সর্বোদয় সমাজ গঠিত হয় এর উদ্যোগে উনিশশো আশি আটষট্টি সালের তিরিশে মে এত অঞ্চলের অধিবাসী নারী পুরুষ সংবদ্ধ সংবদ্ধ ভাবে চিপ্প সংগ্রামে সামিল হয় অরণ্য লুণ্ঠনের জন্য এই অরণ্য লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন করা হয় এই আন্দোলনের প্রথম সারি নেতা নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সরলা পেন মিয়া বেন গৌরী দেবী সুন্দরার বহুগুণা ও চন্দ্রিকা প্রসাদ ভট্ট প্রভৃতি চিপ্প আন্দোলনের গভীরতা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসন ঘোষণা করেছিল যে আগামী পনেরো বছর উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিমালয় অরণ্য ভূমির কোন গাছ কাটা যাবে না এবং চিপ্প আন্দোলন পৃথিবীর পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলনের বিপদের মধ্যে সারা জাগিয়েছেন জয়িতা তুই কি শুনতে পাচ্ছিস হ্যালো হ্যালো
হ্যালো জয়িতা এখানে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে হ্যালো আচ্ছা আমি সাদনানকে বলছি ওর মাইক্রোফোনটাকে আনমিউট কর আমার মনে হয় জয়িতাকে কোনোভাবে জয়িতার কথাটা শোনা যাচ্ছে না জয়িতা কি তার বক্তব্য শেষ করেছে আমার তো মনে হলো না অর্ধেক অবস্থায় চলে গিয়েছে হ্যাঁ কারণ আমি তো জয়িতার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না কোনোভাবে মাত্র তো তিন মিনিট মানে স্টার্ট করেছে তো ওইখানে হবে না আরেকবার জয়েন কি ও করতে চাইছে জয়িতা সম্ভবত জয়েন করেছে অসুবিধা হচ্ছে কেন অসুবিধা হচ্ছে সেরকম তো কোনো কথা নয় এখানে তো একটা রেকর্ডিং হচ্ছে না ক্যামেরাটা অন কর করে নি তোর তোর যে তোর যেটা লেখা সেই লেখাটা নিচে যা কোনো অসুবিধা নেই এতে অডিওতে বলি না না তুই ক্যামেরাটা অন কর অন কর যাদের অসুবিধা আছে তাদেরকে আমি বলেছি কর কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ বল বলতে শুরু কর আন্দোলন এবং একটি সামাজিক পরিবেশ সমাজগত আন্দোলন যেটি শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে ঠিকই কিন্তু ওটার মানে পূর্বে অনেক ঘটনা ঘটেছিল মানে চিপক আন্দোলন নিয়ে মানে পরিবেশগত আন্দোলন নিয়ে এর আগে অনেক ঘটনা ঘটেছিল সবুজকে বাঁচানোর লড়াইয়ের এদেশের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল চিপক আন্দোলন সবুজের জঙ্গলকে কেটে কংক্রিটের জঙ্গল গড়ার প্রতিবাদে সোচ্চার কয়েকজন মানুষের অক্লান্ত লড়াইয়ের নাম চিপক আন্দোলন আমরা পূর্ব আন্দোলনের আহ উপর আলোকপাত করি যেটা সতেরশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম খেজওয়ারি খেজওয়ারিতে সবুজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের কোথাও মিশে গিয়েছিল মানবিকতার অস্তিত্বের লড়াই 
গ্রামের তিনশো তেষট্টি জন বিষয় সম্প্রদায় সদস্য সেই লড়াইয়ের আত্মবলি দিতে বাধ্য হন কারণ তাদের লক্ষ্য একটাই ছিল বাঁচতে হবে গ্রামের খেজোয়ারি গাছগুলিকে বাঁচাতে হবে গ্রামের খেজোয়ারি গাছগুলিকে তাই গাছগুলিকে বাঁচাতে তাদের জড়িয়ে ধরেই শেষ পর্যন্ত লড়াই চলিয়ে চালিয়েছিল এই সম্প্রদায় আর সেখানে গাছকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই রাজার সৈন্যদের হাতে তাদের মৃত্যু হয় খেজুরি গ্রামের খেজুরি গাছ কেটে সেখানে নতুন রাজপ্রসাদ গড়ার পরিকল্পনা পরিকল্পনা হয়েছিল কারণ সেখানে রাজার রাজপ্রসাদ গড়ে তোলার জন্য সেই জন্যই গাছ কাটা শুরু হয় যা রুখতে তৎপর হন গ্রামের মহিলা অমৃতা দেবী অমৃতা দেবীর তিন সন্তানের মা ছিলেন এই আন্দোলনে তিনি সামিল হন গ্রামের সমস্ত বিষয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা উনিশশো পরবর্তী আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো সত্তর সালে উনিশশো সত্তর সালে এই আন্দোলন বেশি আলোকপাত করে আমাদের ভারতবর্ষে উনিশশো তিয়াত্তর সালে উত্তরপ্রদেশে উত্তরপ্রদেশ থেকে এই আন্দোলন নিজের কঠোর রূপ ধারণ করে নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত পরিবেশবীর সুন্দরলাল বহুগুণা উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের করাতকল মালিকদের গাছ কাটার অনুমতি দেয় তৎকালীন উত্তরপ্রদেশ সরকার যদিও বোনের অধিবাসীরা জীবন ধারণের জন্য বছরে দশটি গাছ কাটার অনুমতি দেয়নি বন বিভাগ বন বিভাগ অথচ বনভূমির সবচেয়ে বড় রক্ষক ও অংশীদারি তারা তারাই আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গাছ কাটার সুযোগ করে নেয় সরকার ও করাতক সংস্থা করাতকলের সদস্যরা গাছ কাটতে গেলে সেখানে উঠে দাঁড়ান গৌরী দেবী এবং তার সঙ্গী মহিলা মঙ্গল মহিলা মঙ্গল মন্ডল গাছকে জড়িয়ে থেকে প্রতিবাদে সরব হন জঙ্গলের বাসিন্দারা পরবর্তী বহু লড়াইয়ের পর গৌরী দেবী সবুজের সবুজকে বাঁচানোর জন্য আন্দোলনে জিতে যান এবং পরবর্তী আর একটি আন্দোলন আছে আহ হিমালয় হলো ভারতের জল সম্পদ ও অরণ্য সম্পদের মূল উৎস বিগত অর্ধ শতাব্দীর অধিকাল অধিকাল ধরে হিমালয়ের বনভূমি ব্যাপক ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এর পরিণামে এত এত অঞ্চলে খরা বন্যা ভূমিক্ষয় ধস প্রভৃতি বেড়ে গেছে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সরলা বেনের উদ্যোগে উনিশশো সালে উত্তরাখণ্ড সর্বোদয় সমাজ গঠিত হয় এর উদ্যোগে উনিশশো সালে তিরিশে মে অধিবাসীরা নারী পুরুষ সংবদ্ধ ভাবে চিক্ষ সংগ্রামে সামিল হয় অরণ্য লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল এই এই আন্দোলন সাম্প্রতিককালে এই আন্দোলনের প্রথম সারি নেতা নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সরলা বেহেন মীরা বেহেন গৌরী দেবী সুন্দরলাল বহুগুণা চন্দ্রিকা প্রসাদ ভট্ট প্রভৃতি চিপ্ক আন্দোলনের গভীরতা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশাসন ঘোষণা করেছিলেন যে আগামী পনেরো বছর উত্তরপ্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের অরণ্য ভূমির কোনো গাছ কাটা যাবে না এই চিপ্ক আন্দোলন পৃথিবীর পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলনের বিপদের মধ্যে সারা জাগিয়েছেন এবং পৃথিবীর একটি সুন্দর পরিবেশ দূষণ মুক্ত পরিবেশ পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন জৈতার কথা শেষ হয়েছে জৈতার কি বক্তব্য শেষ হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে আমরা চারজনেরই বক্তব্য শুনলাম প্রত্যেকটি বক্তাই কিন্তু তাদের বক্তব্যগুলো বিভিন্ন দিকে তারা আলোকপাত করেছেন কেউ মৌলিক অধিকার কেউ আন্দোলন প্রেক্ষাপট কিভাবে হয়েছিল অর্থাৎ উপজাতি আন্দোলন কেউ বা আবার পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে নারী আন্দোলন পরিবেশ রক্ষা এবং আহ শোষিতের বিরুদ্ধে আন্দোলন সবগুলোকেই আলোকপাত করা হয়েছে তো এই ওয়েবিনার সম্পর্কে এটা আমাদের প্রথম প্রয়াস এই ওয়েবিনার অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও করছে কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট পিছিয়ে যে নেই তার একটা বড় প্রমাণ আমরা এটাকে একটা স্টুডেন্ট সেমিনারের মাধ্যমে করেছি যেখানে স্টুডেন্টসরা তাদের বক্তব্য দিয়েছে তাদের পেপার দিয়েছে তো এই ওয়েবিনার সম্পর্কে এবং বক্তারা কিরম ভাবে বলল সেই সম্পর্কে আমি আহ সাদ্দাম হোসেন স্যারকে বলবো তার বক্তব্য রাখতে এই বিষয়ে প্রথমত যেটা হচ্ছে যে মানে দীর্ঘদিন পর মানে এরকম একটা সেমিনার শুনে খুব ভালো লাগলো মানে একদিন লকডাউনে ছিলাম মানে ভুলেই গিয়েছিলাম আর কি তো এটা খুব ভালো লাগলো যে মানে এতদিন পর আর কি মনে হচ্ছে যেন যে জড়িত আছি যে বিভিন্ন লেখাপড়া যায় বিষয়ের সঙ্গে আর দ্বিতীয় যে কথাটা যে 
যে চারজন বলেছে প্রত্যেকেই ভালো বলেছে খুব সুন্দর বলেছে আর এটা একটা খুব মানে প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় যে নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট এর উপরে কারণ বর্তমানে যত আন্দোলন বা যাবতীয় কিছু ঘটে চলেছে সেটা নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টই ঘটছে মানে অহিংস হ্যাঁ আর নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট এর আরো একটা বৈশিষ্ট্য যে এখানে কোনো কোনো সেই অর্থে কোনো মানে লিডার থাকে না পুরোনো মুভমেন্ট গুলোর মতো যাতে হিরোইক ক্যারেক্টার দেখানো হয় তো এখানে যে চারজন বলেছে আমার মানে সব থেকে যেটা সুমনা আর প্রথম বলেছে সুমনা খুব সুন্দর ভালোভাবে গুছিয়ে বলেছে টপিকটা একটু নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থেকে একটু সরে গিয়েছিল যাক ওটা আর দ্বিতীয় যে বক্তব্য যে পুরবি ঘটক পুরবি কি করেছে অনেকগুলো মুভমেন্টকে একসঙ্গে বলার চেষ্টা করেছে আর কি হ্যাঁ তো সেমিনারে কোন একটা ছোট বিষয়ের উপরে ফোকাস করলে বলাটা আরো ভালো হয় মানে যেটা একমাত্র মেঘা অনেকটা ভালো সাইলেন্ট ভ্যালির উপরে করেছে যে একটা ছোট বিষয়ের উপরে ফোকাস করে বলেছে নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টে নিয়ে আর জয়িতাও ঠিক সেম বিষয়টা করেছে কিন্তু জয়িতার যেটা হয়েছে যে জয়িতা ঠিক মানে ঠিক মেঘার ভালো বলেছে জয়িতা কিন্তু কন্টেন্টটা মাঝে মাঝে ও মানে একটু গুছিয়ে বলতে ওর সমস্যা হয়েছে এটাই হচ্ছে যে মানে মেঘা আর জয়িতার মধ্যে ডিফারেন্সটা বাদ বাকি সকলেই কিন্তু ভালো বলেছে যে চারজন বলেছে আর বাদ বাকি দিক থেকে আর কোনো ফল্ট কারোর মধ্যে দেখা যায়নি আর নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট খুব একটা অত্যন্ত ভালো বিষয় এ বিষয়ে অলরেডি তোমরা বলে দিয়েছ বর্তমানে যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে না যে আন্দোলন সেটাকে অনেকে নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট বলে অভিহিত করে পরে সেটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট এর দিকে চলে যায় বর্তমানে যে এনআরসি বা নিয়ে যাবতীয় যা প্রোটেস্ট চলছে সেটাকে অনেকে নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট হিসাবে যুক্ত করবে কিনা এটা নিয়ে একটা ডিবেট চলছে অল্প কয়েকটা জায়গায় ভায়োলেন্স হয়েছে বাদ বাকি সেটা মানে এত বৃহত্তর আন্দোলন তো এই নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে শুধু পরিবেশ নিয়ে নয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট একটা হাতিয়ার এবং যার প্রবণতা দিনকে দিন বাড়ছে একবিংশ শতাব্দীতে আরো এর প্রবণতা বাড়বে এই নিয়ে প্রচন্ড গবেষণা বা যাবতীয় কাজকর্ম চলছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখনো প্রচুর আন্দোলন আছে যেটাকে নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে তো এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম হ্যাঁ আমি খুবই ভালো সাদাম ভীষণ ভালোভাবে ছিল না এবং এই ওয়েবিনারটা মানে আমি সব থেকে বেশি মানে বাহবা দেব আর সকলেরই কিন্তু এটা প্রশংসা প্রাপ্ত যে সকলে কিন্তু এগিয়ে এসছে জানতো না তারা কিভাবে গুগল মিটে তারা প্রেজেন্টেশন দেবে এতদিন ধরে মানুষরা জানে যে হ্যাঁ সকলের সামনে গিয়ে বলতে হয় কিন্তু অনলাইনেও যে এটা করা যায় এর জন্য কিন্তু এরা সকলেই প্রশংসার যোগ্য আমি চাইবো হচ্ছে পরবর্তীকালে যারা আজকে এই ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করছে যারা শুনছে তারা এগিয়ে আসবে কারণ আশা করি এর মধ্যে তারা বুঝতে পেরেছে যে এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সকলেই এই যে এগিয়ে এসছে এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স ফোর্থ সেমিস্টার স্টুডেন্টসদের স্পেশালি আমি ধন্যবাদ দেব এই কারণেই যে তারা সাহস নিয়ে এগিয়ে এসছে এবং তাদের নিজেদের বক্তব্য তারা পেশ করেছে হ্যাঁ এই বক্তব্য পেশ করতে গেলে অনেকের মধ্যেই একটা প্রাথমিক জড়তা থাকে সেই জড়তা তারা কাটিয়ে উঠবে এবং তারা তাদের বক্তব্য পরবর্তীকালে আরো ভালোভাবে দেবে আর পুরবীর ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আহ পুরবী একটা গোটা ট্রাইবাল মুভমেন্ট তো শুধু একটা মুভমেন্ট কে নিয়ে হয় না বিভিন্ন অনেক গুলো মুভমেন্ট কে নিয়ে ট্রাইবাল মুভমেন্ট হয় আর ট্রাইবাল মুভমেন্ট এবং উপজাতি গোষ্ঠীদের নিয়ে আন্দোলনেরটা অতটা প্রচারও পাইনি নাগা আন্দোলন আমরা কতজন জানি মিজো আন্দোলন আমরা কতজন জানি তাই ও কিন্তু সমস্ত আন্দোলনটাকেই সকলের আন্দোলন গুলোকেই ছোট আকারে তারা পেশ করতে চেয়েছে যেটা আমার মনে হয় ও সে ক্ষেত্রে সফল যে সমস্ত আন্দোলন সম্পর্কে তাদের প্রেক্ষাপট এবং তাদের যে রেজাল্ট সেটা এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা কিন্তু সে তার বক্তব্যে সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে আমি লাস্ট ইলোরাকে দুচার কথা এই ওয়েবিনার সম্পর্কে বলতে বলবো এবং তার মাধ্যমে এই ওয়েবিনারটা আমি শেষ করব আমাদের আজকে ইলোরা ভট্টাচার্যকে বলছি তার ওয়েবিনার সম্পর্কে তার কি মতামত সেটা যেন সে দেয় ইলোরা ভট্টাচার্য তুমি 
এভাবে তোমার কিটাকে আনমিউট করো মাইকটা হ্যাঁ আছেন আছেন উনি আছেন হ্যাঁ কারণ এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা এটা সম্ভব করেছি এই অনুষ্ঠানটা করা এবং সবার আগে আমি ধন্যবাদ জানাবো অনসোয়াকে যে অনসোয়া একদম অক্লান্ত ভাবে এটার পেছনে লেগে থেকে বিষয়টা করা সম্ভব করেছে এবার আমি আসি আমার অন্যান্য যারা কলিগ সাদ্দাম ও এর মধ্যে রয়েছে ও অংশগ্রহণ করেছে এবং শুধু শুধু তাই না সুন্দর করে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দিয়েছে অর্পণ যে আমাদেরকে টেকনিক্যালি ভীষণভাবে হেল্প করেছে বা করছে এখনো আর সবার আগে তো সবার শেষে বললেও সব থেকে বেশি ধন্যবাদ দেব আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের স্পেশালি ছাত্রীদের আমি জানি না কেন ছাত্ররায়ের মধ্যে নেই কিন্তু ছাত্রী ছাত্রদেরও আমরা এক্সপেক্ট করব নেক্সট টাইম ছাত্রীরা তারা সুন্দরভাবে তাদের বক্তব্য রেখেছে এই যে ট্রাইব ট্রাইবাল মুভমেন্ট এবং এখানে হচ্ছে যে উন্নয়ন এবং তথাকথিত উন্নয়ন এবং তথাকথিত অনুন্নয়ন এর মধ্যে যে একটা কনফ্লিক্ট বা লড়াই সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তথাকথিত অনুন্নত ট্রাইবাল যারা আসলে এই পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে যাদের জীবন তাদেরকে নানানভাবে যারা যেটা আমরা বলছি যে রেফিউজি অর্থাৎ উদ্বাস্তু করে দিয়ে তারা যেখানে যে জায়গায় যে জঙ্গলের ওপর যে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তাদের জীবনযাত্রা সেই ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণভাবে এটা শুধু আমাদের দেশে নয় অন্যান্য দেশেও আছে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশগুলো লাটিন আমেরিকা আফ্রিকা এশিয়া এসব দেশগুলো তার মধ্যে ভারতবর্ষ একটা দেশ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে যে সাধারণ মানুষ মানে বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ যারা হচ্ছে এই ধরনের পরিবেশের উপর নির্ভর করে যাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করছে তারা সম্পূর্ণভাবে এই পরিবেশের উপরেই তাদের সমস্ত কিছু তারা তাদের যোগাযোগ এবং তাদের জীবনযাত্রা বহু যুগ ধরে এইভাবে চলে আসছে সেই ব্যাপারটাকে পুরোপুরিভাবে অগ্রাহ্য করে সেখানে উন্নয়নের নামে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা কিছু না করে তাদেরকে খুব সমস্যার মুখে ফেলে দেওয়া এবং যে কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন দ্বিধা নেই যে এই যে নকসালাইট মুভমেন্ট যেটা সেটাও কিন্তু এই সমস্যারই একটা কারণ যে এই লোকগুলোকে পেছনে ফেলে আমরা কিন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি ড্যাম তৈরি করছি নানান রকম ফ্যাক্টরি তৈরি করছি সেখানে এই মানুষগুলোর জায়গা কোথায় এরা কিভাবে বাঁচবে এদেরকে এদের কথা কিন্তু সেইভাবে ভাবা হচ্ছে না তাই এই আন্দোলনগুলো কারণ মানুষের ওপর প্রকৃতি নির্ভর করে আছে প্রকৃতিও কিন্তু মানুষের ওপর নির্ভর করে আছে এইভাবে প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু উন্নয়ন সেই অর্থে সম্ভব নয় সেটা আমরা আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে অনেকটাই বুঝেছি এবং আমাদেরকে কিন্তু এই বিষয়টা সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতন করা মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন আমাদের নিজেদের সচেতন হওয়া দরকার সব মিলিয়ে বিষয়টি যেটি যে বিষয়টা বাছা হয়েছে আলোচনার জন্যে সেটা সত্যি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরও বেশি করে আরও সুন্দর করে লকডাউন শেষ হোক আমরা আরও ভালো করে অনুষ্ঠান করতে পারবো স্লাইডের মাধ্যমে নানান রকম মডেলের মাধ্যমে ইত্যাদি করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আমার মনে হয় যে খুব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা করতে পেরেছি এবং এটা আমরা আরও ভালো পারতাম যদি লকডাউনটা না থাকতো 
সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানটা সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে শোনা যাচ্ছে অর্পণ হ্যাঁ সব শোনা যাচ্ছে আমরা শুনতে পেয়েছি কারণ এই দীর্ঘ লকডাউন এর জন্য অনেক ডিপার্টমেন্টই তাদের ডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো করবার জন্য রয়েছে এবং আমরা প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম যে স্টুডেন্ট সেমিনার করব সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্টরা করেছিল তখন লকডাউন ছিল না কিন্তু ফোর্থ সেমিস্টার দিয়ে আর করা যাচ্ছিল না কিন্তু স্যারকে একবার অনুরোধ করতেই স্যার একবারে রাজি হয়ে গেছিলেন যে হ্যাঁ এটা ভীষণ নতুন একটা প্রয়াস আপনারা এগিয়ে যান করুন এবং সেই কারণে স্যারকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার তার সঙ্গে অর্পণ কি যে অর্পণ তার সমস্ত কাজ ফেলে এটাকে রেকর্ডিং করছে হ্যাঁ অনেকবার অনেক কিছু টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছে কিন্তু ওর প্রথম থেকেই রয়েছে তো আমি সবাইকে সমস্ত বক্তাদের সমস্ত টিচার্স দের সমস্ত টেকনিশিয়ান্স দের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এই ওয়েবিনার শেষ করছি সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি ধন্যবাদ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ